हेलो एवरीवन वेलकम टू नीट यूजी इन टेन ब्रॉट यू बाय एन अकेडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहां आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस ट्वेंटी हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं जितने भी स्टडी मटीरियल्स हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या आई ओ एस ऐप स्टोर पर जाके एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यू जी का पेज सब्सक्रिप्शन जिसके कई ऑप्शन अवेलेबल हैं वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर सिंस नीट यू जी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है इसलिए एक साल या दो साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है और आप देखेंगे कि अगर आप एक साल के पैकेज में सिक्स थाउजेंड और एड करते हो तो आपको मिलता है दो साल का पैकेज ऑन टॉप ऑफ दैट अगर मेरा रेफरल कोड लव टेन ये यूज कर लिया तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टेन परसेंट का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं जो आप यहां लेफ्ट साइड देख सकते हो मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है मैं गिल यूनिवर्सिटी कैनेडा में एज ए रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूं और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे एड कर दिया है जहां पर आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हो तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो आपको राइट right साइड खतरनाक सा डायग्राम दिख रहा है ये कुछ नहीं है ये सिर्फ बता रहा है कि कौन सी चीज मेल या फीमेल के पार्ट्स जो होते हैं अर्थवम के वो किस सेगमेंट में मिलता है एंड ये आपको याद करना ही पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे ठीक है तो बेसिक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा कि कौन सा पार्ट किस सेगमेंट में मिलता है आप उसको लिखते चलो जिससे याद रहे आपको चलिए तो बात आती है सबसे पहले अगर हम देखेंगे अर्थवम इज हर्माफ्रोडाइट यानी बायसेक्शुअल यानी मेल एंड फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा टेस्टिस एंड ओवरिस ठीक है अच्छा अब बात आती है सबसे पहले टेस्टिस की बात कर लें देर आर टू पेयर यानी टोटल नंबर हो गया चार प्रेजेंट इन द टेंथ एंड इलेवेंथ सेगमेंट अब देखो ये हुआ दस ये हुआ ग्यारह ठीक है ये देखो टेस्टिस प्रेजेंट ये ये और ये जो आपको ये लाइट क्रीम कलर में जो दिख रहा है वो टेस्टिस प्रेजेंट है ठीक है किस सेगमेंट में टेंथ एंड इलेवेंथ में अब देखो द वासा डिफरेंशिया रन अप टू द एटीन सेगमेंट वेयर द ज्वाइन विद द प्रोस्टैटिक टक ये निकली वासा डिफरेंशिया कहां तक जा रही है देखो एटीन सेगमेंट तक जा रही है ना यहां तक जा रही है यहां पे आके ये प्रोस्टेटिक डक्ट से जुड़ जाएगी ठीक तो अब क्या हो गया और देखो टू पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड आर प्रेजेंट वन पेयर ईच इन दी सेवनटीन एंड नाइनटीन सेगमेंट देखो सेवनटीन और नाइनटीन ये जो दिख रहा है एसेसरी ग्लैंड ये दिख रहा है ना ये डार्क कलर का जो है ये ये एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट है दो पेयर किसमें सेवनटीन और 19 सेगमेंट में ठीक है तो सब लिखते चलना किस सेगमेंट में क्या मिलता है यही है मेन पूरी की पूरी कहानी जो आपको जाननी है अच्छा अब और बात करते हैं द कॉमन प्रोस्ट्रेट एंड स्पर्मैटिक डक्ट क्या होगा सीधी सी बात जहां पे ये दोनों मिल जा रही हैं फिर क्या करेंगे ये ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स ऑन दी वेंट्रोलेट्रल साइड ऑफ एटीन सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेल जेनाइटल पोर्स जो ओपनिंग आ रही है ये एटीन सेगमेंट में आ रही है कैसे आ रही है आपने देखा प्रोस्टेटिक डक्ट और वासा डिफरेंशिया जो कहां से आ रही थी टेस्टिस से आ रही थी ठीक है तो ऐसे इमेजिन करो कि टेस्टिस सबसे पहले टेस्टिस हमने देखे दो पेयर वो टेंथ और इलेवन सेगमेंट में था वहां से क्या बढ़ते हुए चली आ रही थी वासा डिफरेंशिया चलते चली आ रही थी जो एटीन सेगमेंट में जाके प्रोस्टेटिक डक्ट से मिलेगी ठीक तो एक तरीके से आपने देखा कॉमन डक्ट हो गई और ये खुलेगी कहा सेगमेंट में वहीं पे मिल रही थी उसके साथ ठीक है चलो अब फोर पेयर ऑफ स्पर्मी थी की आर लोकेटेड इन सिक्स से नाइन्थ सेगमेंट ये देखो एक दो तीन चार ये दिख रहा है ये वाले जो स्ट्रक्चर है इनको स्पर्मी थी की बोलेंगे और एक पेयर इन ईच सेगमेंट होगा एक पेयर देखो एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये और ये सही इधर भी ठीक है अच्छा अब बात आती है कि काम क्या है इन स्पर्मी थी की का तो जो भी ये स्पर्म स्पर्म बनता है ये कहा स्टोर होता है स्पर्मी थी की में दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन ठीक है चलो और आगे देखते हैं तो ये तो बात हो गई मेल पार्ट्स की फीमेल में देखो फीमेल की जहां से बात आएगी तो सबसे पहले किस चीज की बात आनी चाहिए ओवरी की 
अब देखो अगर इधर स्ट्रक्चर में देखो ओवरी तो ये बारह और तेरह के बीच में कहीं लटकी हुई है ठीक है तो आप क्या देखेंगे वन पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच एट द इंटर सेगमेंटल सेप्टा इंटर सेगमेंटल बारह और तेरह सेप्टा मैंने आपको पहले ही बताया था वो लेयर वो पार्ट जो डिवाइड करता है दो सेगमेंट्स में ठीक है तो वन पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच एट द इंटर सेगमेंटल सेप्टम ऑफ द ट्वेल्थ एंड थर्टीन सेगमेंट ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना इसको हमेशा की तरह अब ओवेरियन फनल्स आर प्रेजेंट बिनीथ द ओवरीज ये देखो दिख रहा है ये ओवेरियन फनल विच कंटिन्यू इन टू ओवी डक्ट ठीक है ज्वाइन टूगेदर एंड ओपन ऑन दी वेंट्रल साइड एज अ सिंगल मीडियम फीमेल जेनाइटल पोर ऑन दी फोर्टीन सेगमेंट ठीक है तो फीमेल जेनाइटल पोर कौन सी ओपनिंग हुई फोर्टीन मेल जेनाइटल पोर कौन सी ओपनिंग हुई एटीन ठीक है तो ये ध्यान रखना इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है अब क्या होगा अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन टू वर्म्स ड्यूरिंग मेटिंग ठीक है क्या टारगेट होगा स्पर्म जो देना है लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि दो अलग वर्म्स होते हैं ये नहीं कि एक ही का एक ही ऑर्गेनिज्म है तो उसी का स्पर्म उसी के ओवा को फर्टिलाइज करता है ऐसा नहीं होता स्पर्म का ट्रांसफर होना ही है एक अर्थवम से दूसरे में ये ध्यान रखना ठीक है अच्छा वन वर्म हैज टू फाइंड अनदर वर्म एंड दे मेट जक्स्टा पोजिंग जक्स्टा पोजिंग मतलब एक का ओरिएंटेशन अगर इधर से वन से चल रहा है तो दूसरा उल्टा होगा दूसरे का वन यहां से होगा ठीक है इसको जस्टा पोजिंग बोलेंगे ऑपोजिट गोनाडल ओपनिंग एक्सचेंजिंग पैकेट ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोफोस यह तो आपको पता ही चल गया क्योंकि फीमेल जो था वो फोर्टींथ में मिल रहा था मेल जो था वो एटीन में मिल रहा था ठीक है अब मेच्योर स्पर्म एंड एक्स सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूड आर डिपॉजिटेड इन कोकून प्रोजेटेड प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड सेल्स ऑफ क्लाइटेलम जो मैंने आपको पहले बताया है तो आपने देखा क्लाइटेलम का ही तो मेन काम हुआ यहां पे ठीक है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट कहां पे होगा यहीं पे होगा आकर विद इन दोकूंस विच आर डिपॉजिटेड इन द सोयल ठीक है कोकून क्या होता है एक तरीके की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ठीक है एंड ये सब काम किसने किया था क्लाइटेलम का बनाए हुए कोकून में ही हो रहा है ठीक है अच्छा अब बात आती है द ओवा यानी एग्स आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म्स इसी के अंदर इसी कोकून के अंदर विद इन द कोकून विच देन स्लिप्स ऑफ द वर्म एंड डिपॉजिटेड इन और ऑन टू द सॉइल ठीक है तो अब आपसे फर्टिलाइजेशन पूछेगा कि एक्चुअल फर्टिलाइजेशन अर्थवर्म में कहा होता है तो आप इसका आंसर क्या दोगे आंसर आपको पता है कोकून में ही होना है अच्छा अब बात आएगी एक और क्वेश्चन अगर इसके आगे आपसे पूछे कि ये कोकून की फॉर्मेशन में कौन सी चीज है जो हेल्प करती है आंसर आपको पता है फ्लाइटेलम ठीक है इसीलिए आपको जब याद होगा कि मैंने अर्थवम की मॉर्फोलॉजी भी बताई थी तो मैंने कहा था क्लाइटेलम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहां पर रिप्रोडक्शन में ठीक अच्छा तो अब आपने देख लिया कि अगर क्लाइटेलम ही नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा कोकून नहीं बनेगा कोकून नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आगे रिप्रोडक्शन तो कहानी ही खत्म ठीक चलो अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसके बाद क्या होगा ये देख लेते हैं द कोकून होल्ड्स द वर्म एम्ब्रियोज यानी फर्टिलाइज वर्म एम्ब्रियोज ये आप बोल सकते हैं एंड इसके बाद तीन हफ्ते बाद आफ्टर अबाउट थ्री वीक्स ईच कोकून प्रोड्यूस टू टू ट्वेंटी बेबी वर्म्स ठीक है एवरेज चार होता है ऐसा जरूरी नहीं कि हर से बीस निकले ठीक एवरेज आप चार मान लो लेकिन दो से बीस तक भी देखे गए हैं ठीक अच्छा और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो कोकून से हैच होके आएंगे वो कोई लार्वल वार्वल स्टेज नहीं हुए वो आपके बड़े वाले अर्थवम के ही छोटे रूप होंगे यानी कि अर्थवम डेवलपमेंट इज डायरेक्ट There is no larva formed. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्ट का मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरेक्ट का मतलब होगा कोई लार्वा वार्वा नहीं बनता ठीक है तो आई होप कि एक रिप्रोडक्शन के बारे में आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कहाँ कहाँ क्या याद सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना किस सेगमेंट में मेल किस सेगमेंट में फीमेल कौन कौन से पार्ट्स कहाँ मिलते हैं तो आई होप वीडियो पसंद आया लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो लव टेन कोड यूज करके अन अकेडमी से जुड़ो मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे हट कर दिया है थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर